ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ബേക്കിംഗ് റൂമിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഒരു അടിപൊളി ബിരിയാണിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ റേഷനരി കൊണ്ട് കഴിക്കാൻ നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിരിയാണിയാണിത് അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് തന്നെ ചെറിയൊരു കുഞ്ഞ് വെള്ളയിക്കൺ വരും അതും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ഇരുന്നൂറ്റൻപത് എം എൽ കപ്പിൻ്റെ അളവിൽ രണ്ട് കപ്പ് അരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നന്നായി കഴുകിയതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് കുതിർത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റവിൽ വെച്ച് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല തിളച്ച വെള്ളം ഇതിലേക്കൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി അപ്പോൾ ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള ചിക്കൻ ഒന്ന് റെഡി ആക്കി എടുക്കണം എഴുന്നൂറ്റൻപത് ഗ്രാമോളം ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് ഉപ്പും മഞ്ഞളും ഇട്ട വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് കഴുകിയെടുത്തതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് മഞ്ഞൾ പൊടിയും പാകത്തിന് ഉപ്പും അരമുറി ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരും കൂടി പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് മസാല ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇതിലേക്ക് വേറെ മസാലപ്പൊടികളൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ മഞ്ഞളോ ഉപ്പോ മാത്രം ചേർക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ഈ മസാല ഒന്ന് പിടിക്കാൻ ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കണം അപ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ബിരിയാണിയുടെ മസാല ഒന്ന് റെഡി ആക്കിയെടുക്കാം ഞാൻ ഈ പോട്ടിലാണ് ഇവിടെ ബിരിയാണി റെഡി ആക്കി എടുക്കുന്നത് ഒരു ആറോ ഏഴോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് വലിയ സവാളയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്തിട്ടാണ് ഈ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇതൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ എണ്ണയിൽ തന്നെയാണ് ചോറുണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് കോരി മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ഏലക്കായും മൂന്ന് കറാമ്പൂവും ഒരു കഷ്ണം പട്ടയും മൂന്ന് കറാമ്പട്ടയുടെ ഇലയും കൂടി ഇട്ടുകൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് മൂത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ഇതിലേക്ക് ചേർത്തെടുക്കാം ഇത്രയും സവാളയുടെ ആവശ്യം ഇതിലേക്കുള്ളൂ ഇതൊന്ന് വഴന്നതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചതും കൂടി ചേർത്തെടുക്കാം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഈ റൈസ് കൊണ്ട് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയ സമയത്ത് ഇത്ര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നൊന്ന് വിചാരിച്ചില്ല വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും നല്ലതുപോലെ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി പച്ചമുളക് ചതച്ചതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്തെടുക്കാം ഒരു ആറ് എരിവുള്ള നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണ് കേട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതും കൂടി ചതച്ചത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ചേർക്കേണ്ടത് തക്കാളിയാണ് ഒരു ഇടത്തരം തക്കാളി അഞ്ചെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി അരിഞ്ഞ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തെടുക്കാം സവാളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി തക്കാളി ചേർക്കാം ഈ ഉള്ളിയിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തെടുക്കാം ഞാൻ ഇതുവരെ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല ഈ മസാലയ്ക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് തക്കാളി ഒന്ന് വാടിയതിന് ശേഷം ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പ 
കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് മൂടി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മസാലകളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഉടഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി മസാലപ്പൊടിയൊക്കെ ഇട്ടെടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും പിന്നെ എരിവിന് ആവശ്യത്തിനായിട്ട് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയുമാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം കൂടുതൽ സമയം വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് റൈസിൽ കിടന്നൊന്ന് വേവാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഈ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് ചിക്കനിലേക്ക് പിടിക്കുന്നത് വരെ ഇപ്പോൾ ചിക്കനിൽ നിന്നൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വെള്ളമിറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് റൈസിനാവശ്യമുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഈ ചിക്കനിലെ വെള്ളം കൂടി ഒന്ന് വറ്റിയിട്ട് വേണം കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ റൈസിൻ്റെ വെള്ളം ഒന്ന് കുറച്ചെടുക്കണം റൈസ് നന്നായി കുതിർന്ന് വന്നതുകൊണ്ട് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് അരിയോളം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ മസാലയിലേക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ പകുതിയും കൂടി പീഞ്ഞെടുത്ത് കൊടുത്ത് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ റൈസ് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കപ്പ് റൈസാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളവുമാണ് കേട്ടോ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അരി വെന്ത് കുഴഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുതിർക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വെള്ളം എടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് വന്ന അരി ആയതുകൊണ്ട് അരിയുടെ അതേ അളവിൽ തന്നെയാണ് വെള്ളം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതൊന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് തിളപ്പിക്കരുത് ആദ്യം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം ലോ ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ റൈസിലെ വെള്ളമൊക്കെ കുറഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റവിൻ്റെ സ്പീഡൊന്ന് കുറച്ച് വെക്കാം ഇപ്പം റൈസിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതൊന്ന് നോക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്തെടുക്കാം അപ്പം നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ സ്റ്റവ് ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ പിടിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ഇപ്പം റൈസിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് ഈ റൈസിന് നമുക്കിതിലേക്ക് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാളയും കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പ് അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് നെയ്യാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നെയ്യെടുക്കാം മിൽമഗിയോ ആർ കെ ജിയോ ഏതെടുത്താലും മതി അതും കൂടി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കൊന്ന് ചേർത്തെടുക്കാം ഈ മുടി തുറക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് ഈ റൈസിന് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള നെയ്യിട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ആവി കയറ്റിയെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ റൈസൊക്കെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ചിക്കനൊക്കെ നല്ലതുപോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്ന വെള്ളത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചോറ് കുഴഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിക്കാതിരിക്കുക പാകത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇനി ഇളക്കുന്ന സമയത്ത് ചിക്കൻ ഒന്ന് ഉടഞ്ഞു പോകാതെ നോക്കണം
നമ്മുടെ അട്ടിപ്പൊള്ളി റേഷൻ അരിൻ്റെ റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് റേഷൻ അരി അത്ര മോശക്കാരനല്ലാന്ന് ഈ റൈസ് കഴിച്ചപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക താങ്ക് യു